First, objectives of water supply. To supply safe and wholesome water to consumers. To supply water in sufficient quantities. To supply water at convenient points and timing. To supply water at a reasonable cost to the users. To encourage personal and household clean lands of users. Now, the water supply is objectives and the objectives. The objectives are the question. The main objectives are the main we have safe items, wholesome items, water supply, sufficient quantities. We have a time, a convenient ponds, water. We have a reasonable cost, we have a supply This is the main objectives. We discuss water supply scheme. Source of water, intake, Treatment distribution. Source of water are mainly two types are surface and subsurface. Detail we will add the slide. Next intake. Intake is the source of water collecting water collected in our structure. Intake. Intake is the collected in our water water purification treatment plant different types of treatments. Next last one treatment is the treatment. Distribute अपन distribution This is distribution different types and layout and gravity direct pump pumping with the storage and different types of distribution system and layouts उन्दा इतरें water supply scheme and components first source of water source of water वारे बो already पारण्य two types are surface water and subsurface water surface water नो वारे बो storage reservoir वारा अद्भोले river वारा pond वारा lake वारा then sea This is different आई डोला नम्म कारिया उन्ना कारिंग लायला इंदले वारा कारिया नोला तो येनेरा surface आयला subsurface आयला बरेम बोने okay next subsurface water आना sub subsurface water ले वारेम बढ़ते के spring springs वारा रंडा then नम्मरे well well नो वारेम बम सादा well मात्रो लॉपन well मात्रो ले tube well वारा रंडा Infiltration gallery, infiltration well, okay. Infiltration gallery, then infiltration well. But it is an subsurface water level. Where another spring and the very name where another one number of the other one is that is the spring. Next intake. Intake and the very name that number of surface sources in that water collected in that when you allow structure ne ana. Intake and the varina. E water collected near a treatment plant like a good gunanda. Intake and the varimbo reservoir intake on the lake intake on the river intake, canal intake a kiana main adrilla intakes. Add the number area under the design period and the anana. Number water supply project is chain under. Chel other than a permanent construction is a con. Pay intake, treatment plant, overhead tanks, laying of pipelines, the lamb than a namaka. Atheosham over a corchido so you say that Kala in the Valla. A permanent constructions in a Vendiola carrying land up. E populations a good in the answer share. I'm kept up a mata no patilla carna. E replace, resize the reconstructed on an easy item Namaka Chiam patilla or a Vashadil and Chiam patilapum or of structures a chamber. Other no design period a code the tender. A design period a code the tanamala or of structures and construct in. A padilla corch design periods Namakanoka. Clear water service reservoir, 15 years. Anna. Conveying pipes for raw water and clear water, 30 years. In the parent, that is important. Distribution system, 30 years. Electrical motors and pumps, 15 years. Infiltration works, 13 years. Storage reservoir, 15 years. Water treatment unit, 15 years. Okay. Next, we will take the treatment plant. 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 We will 
ആവശ്യം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടത്തിൻ്റെ പേര് പറയാം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കോയാഗുലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ എയറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് അതിനെ പോപ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ ആനുവൽ വോളിയം പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് ആനുവൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇനി വേരിയ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് യൂസസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ദെൻ ലോസസ് ആൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ടൈപ്സിലുള്ള വാട്ടർ ഡിമാൻഡ്സ് ഇനി നമ്മളൊരു റൂറൽ ഏരിയ എടുക്കുവാണ് റൂറൽ ഏരിയ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിതൗട്ട് ഫുൾഫിൽ ഫ്ലഷ് സിസ്റ്റം എടുക്കുവാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ എൽ പി സി ഡി എൽ പി സി ഡി ഇസ് ജനറലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിതൗട്ട് ഫുൾഫിൽ ഫ്ലഷ് ആണ് എങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് സെവൻറ്റി ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് ടെൻ എൽ പി സി ഡി ലോസസ് ആൻഡ് ടെഫ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൽ പി സി ഡി ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഒരു റൂറൽ ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിതൗട്ട് ഫുൾഫിൽ ഫ്ലഷ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു അർബൻ ഏരിയയിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ ടൗൺ വിത്ത് ഫ്ലഷ് വിത്ത് ഫ്ലഷ് വിത്ത് ഫുൾഫിൽ ഫ്ലഷ് സിസ്റ്റം ആണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ആയിരിക്കും ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് സെവൻറ്റി പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് റിട്ടേൺ ലോസസ് ആൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫയർ ഡിമാൻഡിന് വേണ്ടിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫയറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നേരെ ഫയർ ഫോഴ്സ് വിളിക്കും ഹൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫയർ അണയ്ക്കുന്നത് ഇനി മിക്കവാറും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മിക്കവാറും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എപ്പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കൊടുത്തേക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റിൽ ആ ഹോസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോസ് യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഹൈ വളരെ അധികം പ്രഷറിൽ വെരി ഹൈ പ്രഷറിൽ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആ വെരി ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനിമം പ്രഷർ മിനിമം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ഒരു പ്രഷർ മിനിമം പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർസ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട്
ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ തൗസൻഡ്സിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ തൗസൻഡ് അതാണ് പി പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഇനി ക്വിച്ചലിംഗ് ഫോമുല മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും രണ്ട് ഫോമുലാസ് നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രീമാൻസ് ഫോമുല ആൻഡ് ബസ്റ്റസ് ഫോമുല ഈ രണ്ട് ഫോമുല കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വിച്ചലിംഗ് ഫോമുല തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീമെൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ വൺ ത്രീ സിക്സ് പി ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ ഫ്രീമെൻസ് ഫോമുല തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പി ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ടെൻ ആണേ ദെൻ ബസ്റ്റേഴ്സ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ റൂട്ട് പി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ക്രിസ്ലിംഗ് ഫോമുല തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ റേറ്റും പോപ്പുലേഷനും ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് ഇട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണിന് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെയാണ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആനുവൽ ആവറേജ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ക്യു ബൈ പി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് പി പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ ഡേ ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയെന്നാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി സിറ്റി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദെയർ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിവറേജ് ഫെസിലിറ്റി സിസ്റ്റം ഓഫ് സപ്ലൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പോളിസി ഓഫ് മീറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വാട്ടർ വർക്ക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പോളിസി ഓഫ് മീറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ചാർജിങ് മെത്തേഡ് ഇത് ഈ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സൈസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റി അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിലെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ഹെഡിങ് മാത്രം വായിച്ച് വെച്ചേക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റൂറൽ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ അർബൻ ഏരിയ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ടു സെവൻറ്റി ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റൽ പെർ ഡേയും അർബൻ ഏരിയയിൽ ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റൽ പെർ ഡേയും ആണ് വരുന്നത് 